在座的各位都是我娇艳楼的老朋友，想必这娇艳楼的规矩，各位也都清楚的很吧？今日啊，也是我娇艳楼最后一次拍卖，有劳各位远道而来。只要是在娇艳楼竞卖的东西啊，自是值得咱们再跑上一趟的。就是不知道十三娘今日这最后一件到底是什么稀世的宝贝。对呀，对呀，对呀，是我拿出来的。来人，在。竞卖会不是早就结束了？他们进来要买什么？回楼主，竞卖确实已经结束了，只是十三娘，十三娘她……十三娘怎么了？说，她今日还有最后一样东西，也要竞卖出去。最后一样东西是什么？这最后一样东西，小的不知道当讲不当讲。这最后一件宝贝啊，当然是非同寻常了。只要各位爷，只要各位爷怎么着啊？十三娘今天只请了咱们几个，想必是已经知道了咱们的底细了。就是说吧，这最后一件宝贝到底是什么呀？对呀、啊，什么呀？说呀，就是啊，什么宝贝啊？快说呀！说呀！说呀！说吧。就是十三娘。楼主说。就是我燕十三娘啊。真的假的？啊？我没听错吧？那好啊，好，好。怎么样啊，各位爷？可还对这次拍卖的物件感兴趣啊？有啊，有啊，有啊！有啊有啊只是十三娘真的要把自己当成物件竞卖出去？这又何妨？我十三娘也是一个寻常小女子，不过就是想找一个如意郎君罢了。好，我便做你的如意郎君。说吧。开价多少？对、啊，开价多少？多少？多少？啊啊！多少？多少？多少？多少？好了好了，今晚呀，咱们就把这个规矩变上一变。好啊，十三娘说说要如何变？对，如何变啊？咱们就用笔写在纸上，各位觉得如何呀？好，好，好，好啊，好，好，好，好，好，好。我江燕楼也是风雅之士聚集之地，今日请来的几位爷，也都是饱读诗书之人。如此，不如就在各位爷开完价之后，在背面附给小女子一首诗。如果这诗真的能如了十三的意，岂不美哉？好啊，好啊。
哥俩还要出嫁，还要出嫁。哎，还要出嫁。十三娘，东公子出嫁。东楼主出嫁，十万两黄金。多少？十万两。十万两黄金。十万两黄金。十万两黄金。十万两黄金。十万两黄金。诗曰：“君本无心爱良夜，不忍明月下西楼。”三娘，怎么舍不得我呀？你今日太任性了。任性？堂堂娇艳楼的楼主，让我十三找个如意郎君，我不过是照做罢了。嗯。别拿自己的幸福开玩笑，叫他们都散了吧。开玩笑怎么样？不开玩笑又怎么样？十万两黄金，楼主对我这么大方，看来十三只有以身相许作为报答了。别闹了，我不在乎你心里有没有那个女人，你不要害怕，也不要拒绝我。我知道你想要什么，我也不会跟你要什么，我不会纠缠你的。你知道鬼迷的心窍
，去。九爷，你好。十三娘怎么自己在这喝闷酒？是啊，你刚才那位一掷十万两黄金的金主呢？对，这个十万两黄金的金主，<笑>那咱们就喝酒，多多、啊、喝。那姑娘不嫌弃的很。孟某刚才那千两黄金依旧算数，这这算数了。<笑>这喝酒啊，自然是好。但可否在姑娘的香唇上，让我一亲芳泽、啊？<笑>每次我来都是十三娘跟我谈，这次啊，终于见到东楼主本人了。<笑>以往是东某业务繁忙，照顾不周，还请坎吉先生见谅。哟，是谁在说我十三娘啊？<笑>坎吉先生，嗯，这个呀，是我们楼主给坎吉先生的一点小小心意。哟，非常感谢，非常感谢啊。这十三娘的待客之道，还真是让我受宠若惊啊！<笑>东楼主，咱们言归正传吧。由于商道堵塞，域外的商人都不敢在中原大量订货，以至于把价格都压得很低呀、啊。十三。东楼主，有请坎吉先生。我们也有这个打算。东某打算开辟西南永昌道，新的商道可以避开战乱和北部关卡，直通域外。哦，嗯，东先生，不愧为晋梁第一商人，智慧和眼界，非常人所及啊。坎吉先生过奖了。其实我觉得，如果这个城镇……真的开始聚集商队一战，相信过不了几年，这个地方就会发展成大事迹，周围城镇的货物流通都会聚集在这儿。如果将来我们要隐居的话，一定要选择在这座山上。为什么？你看，这里上通梁，下通晋，左达白兰，右到域外，而且啊。这山的旁边就是渭水的发源地
。据说已经有很多的商队聚集在这一角小镇。我相信用不了多少年，这里将会变成一个大市集。听起来真不错。那我们是不是应该做一下详细的计划了？别闹！你到底做不做计划呀？你说怎么样就怎么样，都听你的。我们住哪儿？我们的家会在哪里呢？萧衍楼绝非太平之地，恐怕，恐怕会惹来杀身之祸。哟，这孩子好可爱呀！从哪儿冒出来的？看这样子，像是迷路了。啊，十三娘，十三娘。你叫什么名字啊？你娘亲呢？那先跟姐姐来，一会儿姐姐帮你找娘亲，好不好？嗯，嗯，来。等咱们修好了这个商路啊，你就可以带着十三夫人。来我域外游玩，我域外的美酒和美景，并不比这儿差。好，坎吉先生，多谢你的一番好意。不过这事儿啊，得楼主做主，他说去哪儿，我就去哪儿。东楼主，你和十三夫人，不愧是郎才女貌，连孩子都这么可爱啊。楼主。咱们什么时候成亲啊？十三，别开玩笑了，哪来的孩子？这坎吉先生的一番好意，咱们给他个准信儿呗。对呀、啊，十三，<笑>别闹了。东楼主，这可就是你不解风情了啊！燕十三娘聪明绝顶，艳名天下。她如果一颗芳心在我身上的话，我早就带着一万头骆驼来这儿提亲了。<笑>坎吉先生，这可是你说的。啊、你要真的牵一万头骆驼过来啊，我就跟你走。<笑>十三娘，外面有一个女人来找孩子。坎吉先生失陪了。啊，走。<笑>长啸，多谢这位姑娘，孩子乱跑，麻烦您了。夫人客气了，去拿两盘水果出来。哎，不用麻烦了，孩子乱跑已经耽搁了很多时间了，家里还有人等着我们呢。我下次再登门道谢吧。走了，孩子招人喜欢，夫人也着实不一般。出入这风月场所，既面不改色。自古侠女多出自风月场所，姑娘这一身侠气，也着实令人佩服。夫人一身梅子香气，也是叫人见之忘俗，难怪夫人酿的酒如此与众不同。十三娘果然好眼力，夫人怎知我是何人？姑娘手上的龙凤翡翠戒指是域外的无价之宝，寻常女子岂可高知？身着华彩绸锦，绣饰金丝。
在这娇艳楼里，除了鼎鼎大名的燕十三娘，还有谁能有如此风华的气质？我娇艳楼招待不周，上一次让姑娘在门外等候。你的两个送酒的朋友跟我有过交集，之后就再也没有来过。乱世多义事，我那两位朋友误闯了娇艳楼重地，是该向姑娘道歉的。听夫人口音，应该是近人吧？我最近听说，有大晋的神秘商队，正在以低价放粮，以平市价。以娇艳楼的实力，和我朋友所见的情况，我斗胆估测，这神秘晋商，应该是与娇艳楼有关吧？如此一来。萧艳楼便是大晋的恩人。我和我的朋友，都只是寻常百姓，只想在这乱世中求一份安稳的生活。十三娘不必如此戒备。我们在萧艳楼的所见所闻，除了敬佩之外，绝不会对外说出半分的。果然。高人隐居山野，夫人好胸怀。不过，我如何才能相信你不会对我焦艳楼不利呢？我以为人母，只愿在这乱世中护我的孩儿平安。任何会让我孩子涉险的事情，我是绝对不会去做的。若有一日，十三娘为人母。也会明白这个感觉的。告辞。感激先生，请。东楼主多谢了啊。十三，你怎么了？我遇到了一个很特别的人。是什么人？说来听听。长得好生俊俏呀，小的竟不记得像你这样神仙似的脸。敢问公子，可是第一次来我家院门啊？不是，第二次来了。难怪看着这么眼熟，瞧我这记性。公子，可有相好的姑娘？小的这就去叫过来伺候着。不用了，我是来找燕十三的。是来找我们当家的呀。既然公子之前来过，应该知道我们这儿的规矩。看看，这满堂的宾客，哪一个不是来找我们十三娘的？但是想要一清芳泽的话，必得黄金十万，缺一不可。公子，你可备足了。你要是想求他办事啊，那是万万不能。哈，口气不错嘛，公子，请。你看
，胡老爷，今天真是鸿运当头，连赢六局。你看这白花花的银子，冯柏当场结算。愿谁不眼红，谁又不心动呢？恐怕全天下只有我们焦艳楼才得此盛况。公子，既然来了，何不去玩玩呢？只是我把丑话说在前头，我们是开店的。公子如有得罪，请见谅。公子，请。没有一赢到底的赌客，只有稳赚不赔的庄家。当大小盘面赌注持衡时，庄家以客养客，不动声色，为的是有输有赢，调动气氛。白花花的现银，刺激着赌客的赌性。盘面赌注越下越大。等到合适的时机，一口吞下。所有的这一切，目的只有一个：挡住客人的视线。这，就是最好的时机。下注了，下注了。今天我手气旺。押到。贾老爷。我也买到。一百两，小。啊，小子，你可别怪我没提醒你。啊，我现在手气可是正旺着呢。<笑>老虎吃肉，我们喝汤。这毛也没长齐的小子，怕是要连裤子也要输光了。<笑>可怜炭黑凝血汗。终成白银送他人，你挣的是辛苦钱，为何要白白送这小金窟啊？什么意思？这小子说什么呢？大家，这小子聪明啊，他一眼就看出来了，你就是把脸洗得再干净，你也就是个穷官。啊，哈哈哈哈哈！开开。小，庄家赢，六百两，银子收。公子贵姓？姓白。白公子赢二百两。再来了，再来，再来。压大赢大，压小赢小，买定离手。四百两，小。楼下赌的正热闹呢，你不去赌两局啊？别告诉我你不愿意赌，我算是看明白了，这人活着呀，就是一场赌局。嗯，所以让你当庄家，软赢不输。我这做庄啊，赢的只是小钱。而你呢，成天翻看这些兵书，还不是想赌个大的？来我这场子的，赢的是银子，而你，却搅动天下风云，拉拢群雄入局，要赌他，可是江山社稷，改朝换代啊！难道你不知道，我最不想赌的就是这样的局？战场，是。
。也许你说的对，那是一个比赌场更大的赌局。我几次想逃离，但却逃离不了。一旦江山社稷都变成了筹码，无论谁来做庄，都不会好受。别人都把我当战神，但我却最讨厌战场，讨厌死伤。你把我看简单了，我要是不懂你，我怎么会一直在这陪着你呢？来，那咱们俩也赌一把，小赌。小赌？嗯。下棋你可赢不了我，我可以让你九子。我就是喜欢你这股劲儿，真正的男人。不过，我也是开赌场的，你是战神，那我也是赌神。愿赌服输，怎么好让你让我九子呢？这赌局要是做下去，就得公平。那好，你想赌什么？都站了半天了，什么事儿啊？楼主，当家的，楼下来了个白面书生，点名要见当家的。半个时辰下了十三注，只赢不输，荤素不吃，楼下都乱套了。哦，白面书生啊，这可有趣了，长得可俊呢，俊得很。楼下所有的姑娘都拼命的往上贴呢。那跟我们楼主比，又如何啊？这。这个白面书生啊，我这跟楼主的棋盘才刚摆上，他就来搅和，看来我是得去会会他了。我去吧。杀鸡焉用宰牛刀？怎么能让你去呢？这来的要是个姑娘，你可以去。可是这是个白面书生，还是我去的好。你知道我最想赢的是什么吗？什么？是你。我最想赢到的，就是你。二三六，小。一四三，小。四三六，大好眼力啊！公子，可否上楼一句啊？小女子也想跟你玩上一局。是你好一个风流倜傥的玉面郎君啊！你这身装扮，还真是俊得很呢、啊。那日一见，已觉夫人不俗。今日你由这身装扮，技惊四座。这是存心要砸我娇艳楼的场子呀、啊。在下今日前来，实有不情之请，惊扰了十三娘，还请见谅。你有什么不情之请？药材
，家没重病，在这战乱之年，又没有药材，想救他一命，只好求到你这儿来。撒谎！你是来找药，还是来找人？找药。哼，找药。我娇艳楼是什么地方？你清楚的很。你跑到娇艳楼里来找药？这娇艳楼的地下暗仓藏着什么？我想你比我更清楚。我赌。这娇艳楼，绝不仅仅只是一个烟花之地。你赌？也对。来我娇艳楼的不赌也想赌。我刚刚还说了，这人活着，就是一场赌局，谁能逃脱得了呢？那咱们就来赌一把。要是你赢了，药材随你拿。救你家妹的病。如果你嫌不够本儿，我搭上我的命。可是，要是你输了呢？凡是我有的，你都可以拿去。好，爽快。我都搭上我的命了，那你是不是也得搭上你的命呢？这样公平。你倒是挺有定力啊！刚才差点一箭封喉，你居然不动声色，小命都快保不住了，还笑得出来。看来，你也是一个女中豪杰啊！说吧，赌什么？怎么赌？客随主便。看你这样子，舞刀弄剑。我也占不上你的便宜，那么不如以棋做赌如何？好，下棋好。我去准备一下。不用准备了，我更喜欢下盲棋。怎么，十三娘？你怕了？哼，我可是赌神，怎么会害怕呢？我去准备一下，好好的跟你下一盘盲棋过过瘾。哎呀，小娘子啊，我要是个男人，也会被你迷得死去活来。既然是下盲棋，咱们就立个规矩，谁也不能出各自的屋门，无论外面有多大的动静，谁要迈出这个门槛，就算输。好，这规矩我懂。人呢？都死哪儿去了？快来人！当家的，当家的，今天有大买卖，得给我打起精神来。是是,是。还有，娇艳楼的秘密绝对不能传出去，给我记住，这一次我们绝对不能输，不然就功亏一篑了。快去准备，把我的话传下去。要是谁耽误了事儿，小心我剥了他的狗皮。是。是当家的，咱们真的要搞这么大的阵仗？这是一个千载难逢的机会，能搞多大就搞多大。还不快去！是是。怎么了？这回事情可闹大了
你可得救我啊！你要是不救我，我可就倾家荡产了。这么严重？什么事儿？还不是那个白面书生，他非要跟我赌一局。你说这可是焦艳楼，我怎么能让他灭了我的威风？我就答应了，谁想到他要赌的我根本就不会。哎呀，这可不要了人命了！你别急，他要赌什么？下棋。下棋？下棋你不是会吗？他要下的是盲棋。这盲棋我哪儿会啊？这个书生也真够狂妄自大的，说我可以找帮手，还说随便找，只要是这个焦艳楼里长脑袋的就算。<笑>年轻气盛啊！就是啊，哪能容他放肆？只要楼主一出手，他就输定了。嗯，下盲棋我还真没遇到过对手，算他命不好了。<笑>那应该说算我命好了。那我去准备准备，就开战吧。千载难逢，我可得把这棋谱记下来。那我就去拜访一下这位书生。这可不行，盲棋是有规矩的，不能出这个屋门。谁要是迈出这个门槛啊，谁就算输。好，有规矩就好。那好，这就开战了。难逢的机会，这不赌上一注，可就对不起自个儿啊！来，快点下注吧。压白的赢一赔二，压黑的赢一赔五。哦，一赔五，这棋越下越有意思啊！难不成这是十三娘的新赌局？就是。别废话了，快下注吧，要不然啊。我一会儿可变卦了。有意思。哎，倒是从来没这么赌过啊！那可得多下点儿啊！对对，好好好，多下点儿，下下下。我赌白棋啊。<笑>这么大的阵仗，就压一两银子，也不嫌丢人。这一注啊，至少下十两。是应该的，拿人来当棋子，这谁见过？七起，十两就十两，怎么十两。还是白虎老爷大方。二十两，十两。过出去了。下十两。十两诸位，六三路。入位，六五路。黑二手，入位六五路。黑二手，入位六五路。黑二手，入位六五路。黑二手，入位六五路。
入位九三路，白三手入位九三路，区位六三路。下这是什么意思、啊？有点意思。你看啊，这白衣小飞挂角，那是金角银鞭草木一样。黑二一震，当头棒喝。白三拆二为本手，黑四挂两边，这是要掌控天下，这旗下的大气呀、啊！啊！厉害，厉害呀！区位三五。去位，三六路四三路，白十五手入位。四三路，入位。三六路。婷婷，这一局你前有阻击，后有追兵，赢面不大呀。是的。入位二一路。白十九手入位二一路。这么久。被子赶上了，真没白活呀！嗯，是啊，可我看白棋这阵势是要输啊！你压的是白棋，输，输，输了也没白活。哎，你看这棋，下面。依我看呢，这两个人的棋。白棋下的稳当，黑棋下出了气势，两个人都是高手啊。困兽不争，你不出招，我不拆招。后发之人，胜。好一个后发之人，夫人赢得漂亮。若真的是他，该有多好！平位九四路，黑四十八手，平位九四路。
为九三度，平为七七路，去为三六路。十一路，入位，九四路，入位九五路。大家讲解一下啊，这黑武师中分头高挂，于是，一石二鸟啊，一边威逼排齐了左下角，一边又隐藏在中腹，形成了巨大的气象。正所谓高者在腹，近在掌握。<笑>这排齐也明显觉察到了危机啊！白武十一跳起高挂，在空中截杀大鹏。那一时间，杀的是刀光剑影，难分胜负啊！<笑>妙，妙啊！我只想知道，到底是谁在跟我下这盘棋？你不必知道了，这局棋，你赢。这是地下室，到下面等我。如果想拿到药材，就听我的。交易楼布局复杂，暗处取景相通。我们进入一个仓库，里面堆满了珍贵的药材和上等的兵刃。
都是军需之物。据我推断，焦艳楼的地下仓库肯定不止一个，应该有很多。其中储备物资之具，由此可见一斑。婷婷，什么婷婷啊？她都已经不在了，不是你告诉我的吗？我感觉她好像还活着，就在这附近。这怎么可能？你是说刚刚那个白面书生吗？他人已经走了，你坏了夏蒙奇的规矩，你让我输了。可是除了他，没有人能与我下这样的蒙奇。我好羡慕他，三年了。你没有一时一刻忘了的婷婷，真的是你？你没死？我们已经是夫妻了，请你马上离开这儿。便恭喜二位了。
请你转告他。如今天下大乱，百姓生灵涂炭，只有他能与何侠抗衡。走，永远都别再回来了。走啊！